সকল পশুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে খেতে পারে না ফলে আরো দুর্বল হয়ে যায় পশু পরস্পরে আক্রমণ করার সম্ভাবনা প্রথম ঘর পদ্ধতি জায়গার যে দরকার সেটা হলো সারের জন্য ঘর দরকার হলো বারো বর্গ মিটারের এবং সাথে খোলা জায়গা থাকবে বিশ বর্গ মিটারের খাদ্যে পাত্র হবে চব্বিশ থেকে তিরিশ রাবির ক্ষেত্রে ঘরের জায়গা হবে চার বর্গ মিটার খোলা জায়গা হবে আট বর্গ মিটার খাদ্য পাত্র হবে বিশ থেকে চব্বিশ ইঞ্চি বাছুরের জন্য ঘরের জায়গা এক বর্গ মিটার খোলা জায়গা এক বর্গ মিটার আর খাদ্য পাত্র হবে পনেরো থেকে বিশ ইঞ্চি গর্ভবতী গাভির জন্য দশ জায়গা হবে ঘরের জন্য দশ বর্গ মিটার খোলা জায়গা হবে বিশ বর্গ মিটার আর খাদ্যের পাত্র হবে চব্বিশ থেকে তিরিশ ইঞ্চি বাধা গড় পদ্ধতি লাভজনকভাবে পশুপালন করতে হলে বাধা গড় পদ্ধতি উত্তম চার থেকে পাঁচটি গাভির জন্য হলে এক সারি বিশিষ্ট চালা বাধা ঘর দরকার কিন্তু প্রাণীর সংখ্যা যদি দশটির বেশি হয় তাহলে আমরা দুই সারি পদ্ধতিতে চলে যাব বা দুই চালা বিশিষ্ট বাধা ঘর তৈরি করতে হবে এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত যে কোনো পদ্ধতিতে দু চালা বিশিষ্ট ঘর তৈরি করতে হবে এটা সুবিধা হলো প্রতিকূল আবহাওয়ায় পশুকে নিরাপদ থাকে কৃত্রিম প্রজনের জন্য সুবিধাজনক গাভীর বাধা স্থানে দুধ দহন সহজ হয় অসুবিধা হলো তুলনামূলকভাবে নির্মাণ খরচ বেশি পশু স্বেচ্ছায় ঘোরাফেরা করার কোনো ব্যবস্থা থাকে না বর্ষাকালে খামারের ভিতরে স্বেচ্ছাতে অবস্থা বিরাজ করে পরেশি এক সারি পদ্ধতি এক সারি পদ্ধতি হলো স্বল্প সংখ্যক গবাদি পশুর জন্য একটি লম্বা শাড়িতে রেখে গরুকে বেঁধে পালনের জন্য এই পদ্ধতিতে বাসস্থান তৈরি করা হয় এবং প্রত্যেকটি পশুকে পৃথক রাখার জন্য লোহার তৈরি জিআই পাইপ দিয়ে আলাদা করে রাখা ভালো একটা থেকে আরেকটা থেকে আলাদা দ্বিসারি পদ্ধতি দ্বিসারি পদ্ধতি এবার দুই ধরনের আমরা বলেছি একটা হলো ভিতরমুখী ঘর একটি হলো বাহিরমুখী ঘর ভিতরমুখী ঘর বা হেড টু হেড মাঝখানে খাদ্য সরবরাহের পথ থাকবে দুই পাশে খাদ্য পাত্র থাকবে এবং গাবি ধারানোর স্থান থাকবে নর্দমাটা বা ড্রেন কি বাইরে থাকবে আর যদি বহির্মুখী তো কি আমরা তাহলে মাঝখান দিয়ে সাধারণ চলাচলের পথ তারপরে থাকবে নর্দমা তারপরে গাবি দাঁড়ানোর জায়গা তারপরে খাদ্য পাত্র এবং এখানে থাকবে খাদ্য সরবরাহের পথ অর্থাৎ খাদ্য সরবরাহের পথটি থাকবে বাইরের দিকে বা খাদ্যের পাত্র থাকবে বাইরের দিকে এবং দাঁড়ানোর যে গরুগুলি এই যে টেইল টু টেইল পদ্ধতি অর্থাৎ একটা লেজের সঙ্গে আরেকটা লেগের লেজের দিকে ঠিক দিকটা একদিকে থাকবে এটি হলো বাহিরমুখী পদ্ধতি আর ভিতরমুখী পদ্ধতি হল হেড টু হেড অর্থাৎ মুখোমুখী পদ্ধতিতে খাবার পাত্র এবং গরুর খাবার পাত্র গরু মুখোমুখী অবস্থানে তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি তার জায়গাটা বিবেচনা করি সেক্ষেত্রে হলো খাদ্য দেওয়ার যে রাস্তা আছে বহির্মুখীর ক্ষেত্রে তার প্রস্ত হবে নব্বই থেকে একশো বিশ সেন্টিমিটার আর চারি প্রত্যেকটি দৈর্ঘ্য হবে পঁচাত্তর সেন্টিমিটার প্রতিটি প্রস্ত হবে সত্তর থেকে সাতাত্তর সেন্টিমিটার প্রতিটি গভীরতা হবে তিরিশ সেন্টিমিটার দাঁড়ানো জায়গা হবে প্রত্যেকটি দৈর্ঘ্য প্রতিটি দৈর্ঘ্য একশো চল্লিশ থেকে একশো নব্বই সেন্টিমিটার প্রতিটি প্রস্ত হবে একশো থেকে একশো বিশ সেন্টিমিটার নর্দমা হবে প্রস্তে তিরিশ সেন্টিমিটার গভীরতা হবে পনেরো সেন্টিমিটার কেন্দ্রীয় রাস্তা যেটা যেটা আমরা অন্তর্মুখীর ক্ষেত্রে বলেছি অর্থাৎ হেড টু হেডের পদ্ধতিতে প্রস্ত হবে একশো থেকে একশো বিশ সেন্টিমিটার কমপক্ষে দশটির জন্য জায়গা লাগবে দুশো চল্লিশ থেকে তিরিশ সেন্টিমিটার উচ্চতা হবে যদি আর কমপক্ষে দশ থেকে তিরিশটা গরুর জন্য উচ্চতা হবে তিনশো থেকে তিনশো ষাট সেন্টিমিটার বেশি পক্ষে গরু তিরিশটার জন্য হবে তিনশো ষাট থেকে চারশো বিশ সেন্টিমিটার মেঝের প্রয়োজনীয়তা গরুর প্রতি প্রতি গরুর জন্য দরকার হবে বারোশো থেকে পনেরোশো বর্গ সেন্টিমিটার এটি আদর্শ দুগ্ধ খামার তৈরির জন্য আমরা যদি ঘরের ব্যবস্থা করি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গাভি পালন করতে চাই তাহলে একশোটি দুগ্ধবতী গাভির জন্য যে জায়গার দরকার সেটি হলো ঘরে বাচ্চার ঘর হবে বাইশ স্কোয়ার ফিটের পার বাচ্চার জন্য মেশিন ঘাস কাটার যে মেশিন ঘর হবে একশো স্কোয়ার ফিট ডিসপেন্সারি যেখানে ওষুধপত্র থাকবে একশো স্কোয়ার ফিট তারপরে হলো দুগ্ধবিহীন গাভি গুদাম পদ্ধতিতে অন্তর্মুখ বা বহির্মুখীর ঘরের প্রয়োজন হবে প্রয়োজন মতে হবে বয়স্ক বাচ্চাদের ঘর লাগবে পঁয়ত্রিশ স্কোয়ার ফিট পার বাচ্চা গাভি প্রজননের যে পেট স্যাউনি সেটা হবে একশো স্কোয়ার ফিট ওয়াল ওয়ার টিলার ও টুলস ঘর ছয়শো স্কোয়ার ফিট জিনিসপত্র যেখানে থাকবে গুদাম ঘর তিনশো স্কোয়ার ফিট আর গাভির ভালো গাভির যে ঘর যেটা হবে অন্তর্মুখ এবং বহির্মুখী ঘরের মতো প্রয়োজন হবে প্রতিটি গাভির ঘর হবে একশো স্কোয়ার ফিট করে কমপক্ষে দশটি খাদ্য গুদাম এবং খাদ্য মিশ্রণের ঘর থাকবে পনেরোশো স্কোয়ার ফিট প্রস্ত হবে প্রাণীর ঘরের চৌষট্টি স্কোয়ার ফিট আর ঘরের যে ঘরটা সেটা হলো ছয়শো স্কোয়ার ফিট এইভাবে আমরা একশো গাভির জন্য একটা প্ল্যান করতে পারি আদর্শ দুটো খামার তৈরির জন্য কত কিছু জায়গা দরকার এবার সেই প্রথম বাসস্থান আমরা যেগুলি বললাম সেটি ওয়েল ভেন্টিটিভিট ওয়েল স্টাবলিশ এবং ওয়েল ডিজাইন একটি ঘরের পরিকল্পনা কিন্তু পুরানো যে বাসস্থানগুলি আগে ছিল আমরা একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি যেখানে
খাবার দেওয়ার জায়গা চার ফিট ওয়াটার পট থাকবে অনেক থাকবে হলো লেইং এরিয়া হ্যাঁ সেটা বললে আমাদের শুতে পারে শোয়ার জায়গা তিন দশমিক তিন মিটার তিন ফুট ছয় ইঞ্চি হ্যাঁ এটা আপ্রস্ত লম্বা হবে চার ফুট ছয় ইঞ্চি এরপরে থাকবে প্রিপারেশন ফ্রেন্স থাকবে ভালো করে বেড়া দেওয়া থাকবে একটা থেকে একটা ট্রেন থাকে এক ফুটের হ্যাঁ আর বাচ্চার জন্য জায়গা থাকবে তিন ফুট পার্শ্বচিত্র যদি আমরা দেখি ঘরে তাহলে বাইরে থেকে দেখলে এরকম তার মডেলটা এরকম হবে এখানে আমরা গরু দিয়ে একটি পার্শ্বচিত্র দেখতে পাচ্ছি ভিতরে গরু দেওয়া আছে বাইরে থেকে দেখলে এরকম একটা ঘরের খাদ্য সরবরাহ বিভিন্নভাবে খাদ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে দেখা এখানে কতগুলি চিত্র আমরা দেখাচ্ছি যে পানি সরবরাহ ছাড়া এখানে শুধু খাবার দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ দুই পাশে গরুকে হেড টু হেড পদ্ধতি রাখা হয়েছে মাঝখানে খাবার দেওয়া হয়েছে কিন্তু পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই আবার হতে পারে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা থাকবে এরকম পানি সরবরাহ সহ অর্থাৎ এখানে খাবার পাত্র পানির পাত্র থাকবে খাবার পাত্র থাকবে পানি থাকবে খাবারও পাবে বাইরে খাবার দেওয়া হবে আবার পানিও পাবে এভাবে খাদ্য সরবরাহ করা যায় বা হয় এই যেমন ড্রেনের যে অবস্থা সেটা নিয়ে আমরা যদি দেখি তাহলে এখানে সুস্পষ্ট ড্রেন থাকতে হবে এই সুস্পষ্ট ড্রেন অসমান মেজ হবে গরু যেখানে দাঁড়াবে যেন বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে সে পড়ে গিয়ে যে তখন ধরনের দুর্ঘটনা করতে পারে এই কারণে অসমান মেজ হতে হবে তাহলে তো আমরা যেটা বলি সেটা লিডগুলিকে বিছিয়ে দিয়ে দেওয়া ফ্লোরটাকে পাকা করা হবে না সহজে নিষ্কাশনযোগ্য পরিষ্কারযোগ্য এমন জায়গায় হবে যেন সহজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা যায় গোবর মূত্র দিয়ে ড্রেনে ফেলার ব্যবস্থা থাকতে হবে যে ময়লা আবর্জনা করবে সেটাকে দিয়ে যেন ড্রেন নিষ্কাশন করা যায় ড্রেনে ফেলানো যায় এমনভাবে মেজ এবং ড্রেনটা তৈরি করার ব্যবস্থা করতে আলাদা ঘর তোদের জন্য আলাদা আলাদা ঘর রাখা দরকার প্রাণী আলাদা করা একটা থেকে একটা সেটা অসুস্থ অবস্থা হতে পারে গর্ভবতী অবস্থা হতে পারে তাদেরকে আলাদা করতে হবে তাদের আরাম নিশ্চিত করা হ্যাঁ সেদিন আরামে থাকতে পারে এরকম ব্যবস্থা থাকতে হবে লহর তৈরি খাঁচা একটা থেকে আরেকটা খাঁচা যদি আলাদা করে একটার সঙ্গে একটা যাতে মারামারি না করতে পারে এবং পর্যাপ্ত স্পেস পায় যাতে সে শুয়ে থাকতে পারে এই লহর তৈরি খাঁচা দিয়ে এটা তৈরি করা যায় গঠনগত সমস্যা যদি থাকে সেক্ষেত্রে কী ধরনের বাসস্থান আমরা দেখে থাকি বা বাসস্থান সাধারণত গ্রামে এগুলি দেখা যেতে পারে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নেই গল ঘর আছে গরু আছে বা কোনো পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই খাদ্য সরবরাহের সমস্যা এখানে যেভাবে ঘরটা করা হয়েছে তাকে কোন দিকে খাবার দেবে তার ঠিক না হয়তো মাঝে দিতে হবে পাশে দিতে হবে সেটি নোংরা ময়লা 
কাজ দিয়ে আমরা একটা হ্যাঁ দুই সারি মুখোমুখি পদ্ধতিতে ঘরের চিত্র আঁকবা হ্যাঁ দুই সারি দুই সারিতে রাখা হচ্ছে গরুকে এবং সেটি মুখোমুখি পদ্ধতি যেটা আমরা হেড টু হেড পদ্ধতি বলেছি এই পদ্ধতিতে ঘরের একটি চিত্র অঙ্কন করবো চিত্র মানে এটা স্কেমেটিক ডায়াগ্রাম নট ঘর সুন্দর করে রাখতে হবে তা না কোথায় কতটুকু দাঁড়াচ্ছে কীভাবে স্পেস পাচ্ছে আর জায়গা কোথায় 